如果女主不是杨子，你还会看《一塌糊涂》吗？为什么脱掉越来越严重？沉香如碎开场在意料之中，最新一集，燕檀被打回原形，玉墨和唐州暂时和好，达成了共同目标。随着热度和关注度的提高，网上出现了一个声音：如果沉香如粉的女主不是杨子，你还会看这部剧吗？为什么脱掉越来越多？在燕檀被应远陷害。最终在应远帮助夏夏凡间成为妖灵后，大部分观众开始期待应远受罚的那一集。但没想到的是，说璎珞虽然被知邪陷害，被打到人间，但知邪没有抹去璎珞的记忆，好心做了坏事，导致璎珞和燕檀在燕檀直接被杀后再次相遇，被应远击退。在此之前，燕檀不小心被唐周抓到，只好被逼成了一个小跟班，两个人天天打架打架。但仔细观察会发现，唐周还是先喜欢燕檀，甚至在心里表示不想当主子，那就是说他想结婚。燕檀天天守在应远身边，无意中发现了沉香钗，原来是追他的猎魔人唐周的师傅。可以看到沉香如粉的剧情总是甜到虐，开头有多甜，最后就有多虐。唐周给大家讲了个鬼故事，为了吓唬燕檀。故意把脸凑到燕檀面前，夫人，我的头我也不知道丢在哪里了，你能帮我找回来吗？让他没想到的是，燕檀突然转过头来，两人直接吻在了一起。不得不说，这剧情实在是太甜了，尤其是杨子的小表情，实在是太可爱了。《沉香如粉》是一部神仙剧，剧情算不上新奇，大部分网友选择追剧，完全是因为杨子和程毅。最近网上有声音说，如果女主沉香如粉不是杨子，这部剧很有可能一蹶不振。看到这样的消息后，杨子剧迷纷纷表示：虽然我是杨子剧的粉丝，但不敢说这种话。但如果杨子不在这部剧里，我绝对不会看这部剧。除了这样的评论，不少网友认为，并不是人家偏袒杨子，确实是杨子给了沉香如粉一个口袋。不然前几集太扯淡了，大部分观众都会确实选择弃剧，等后面几集慢慢好起来。大部分观众选择关注沉香如粉，是因为相信杨子的演技，而杨子也没有让观众失望，因为他演了燕檀，演技全程在线。来自网络的消息是，接近情况的消息人士透露，公司从电影中赚了很多钱，这直接证明了演员的商业价值和影响力。各种资料显示，《沉香粉》已经成为热播剧，但随着剧情的更新，仍有不少网友对该剧吐槽，比如认为《沉香粉》的主线剧情不可用，转场也不行，影响观剧体验。要知道，好的作品肯定会被大多数人认可，但作品再好，还是会有人吐槽，但没必要太在意，吐槽肯定会增加该剧的热度和关注度。《沉香如屑》正在热播中，这部剧能达到现在的效果，一定不能用杨子一个人撑起一部剧来概括，而是因为剧中每个演员的努力和后期的付出。正因为如此，才会有好作品，缺了很多条件。零二，为什么杨子跟谁都有 CP 感？这部爱情神仙剧不仅在国内相当火爆，上 N 微博热搜，在泰国也是超级火爆。据棕榈娱乐报道。购买《神香如粉》的版权方表示，他打破了迄今为止中国电视剧的所有记录，一十天播放量超过一百万。有网友在相关热搜下表示，这是因为男女主的 CP 感太强了，再加上剧情的甜美，让人从嘴角直接笑到后脑勺。头，原因是两个主要的交流托尔斯没有同居感。实际情况是。这是一个几乎可以让所有男演员都栩栩如生的实力派女星，如今却被质疑。那么 ，CP 感究竟是什么？什么样的演员更容易有 CP 感 ？CP 感是一门形而上学。CP 感是网络流行语 ，CP 是情侣的缩写。CP 感的意思是两个人很般配，常指一男一女的关系。杨子无疑是营造 CP 感这门学科的优等生。如果你想要的不仅仅是一些你能做的最好的事情，你会发现他可以和他的搭档创造一种 CP 感，不管剧本的主题是什么或者演员是谁。去年火爆的女心理学家由杨子和景柏然主演，虽然观众对这部剧的评价褒贬不一
，最终豆瓣评分 5.1 但有一点大家一致认同，杨紫和井柏然的 CP 感不错。两人没有暧昧，单纯的骑着单车，不过女孩长得又好看又可爱，男孩也有几分中年的味道。还有被粉丝称为最后一部现象及热播剧的《亲爱的》，观众都惊呆了。有英雄的粉丝追剧，甚至买了剧中主人公的同款别墅。这部剧之后，之前默默无闻的李现直接跳槽到了当红炸子鸡，成为无数网友的现任男友。令人惊叹的是，李现和其他女演员的 CP 感都很正常。最直接的证据是《亲爱的》之后，李现也拍了不少作品，但大多反响平平。没怎么出过圈，但上述说法并不太夸张，因为与杨紫搭档的也都是年轻帅气的演员，俊男靖女散发着青春的荷尔蒙，站在一起有种 CP 感也不奇怪。我说的是《战长沙》，豆瓣评分 9.1 当时公布演员阵容的时候，很多网友都大呼小气，真不敢想象这对 CP 会是怎样的魔幻场景。毕竟，在大家的印象中，杨紫似乎一直是《家有儿女》中的女高中生小雪，而比她大一十三岁的霍建华则是个老江湖。但剧目播出后，这些质疑的声音都消失了，他们用自己的演技征服了所有人。两人之间的互动非常自然，明明是一部严肃的战争剧，却偏偏让人嗅到了爱情的气息。当然，杨紫的戏不止以上这些。邓伦的香蜜沉沉烬如霜也很不错。有网友说，追战长沙的时候，满脑子都是杨紫一定要嫁给霍建华。后来是亲爱的，觉得和李湘好；到了香蜜，觉得杨紫和邓伦是天作之合。杨紫的 CP 粉不老不嫩，也就是说，紫梅的万能 CP 体质真的不是盖的。什么样的演员更有 CP 感？问题是，杨紫是怎么和大家有 C 二感的？换句话说，什么样的演员更有 CP 感？首先是外形。一个略显残酷的事实是，对于女明星来说，如果长相太过霸气，或者脸型太过明朗、阳刚，是很难有 CP 感的。相比之下，外表清秀、气质活泼、多才多艺。我们看看杨紫的外形，椭圆的脸蛋，柔和光滑，五官小圆盾。再加上几乎没有攻击性的整体气质，再加上咄咄逼人、霸气十足的男主角 ，CP 感的基本条件都具备了。句号，一个反面例子是迪丽热巴。热巴的五官很大，线条都是尖尖的，脸很长，整个气质和风格都有点阳刚之气。凭借着可帅可杀的沙漏型身材，她可以在红地毯上大杀四方。面对这样的厚脸皮美女，很少有人能 hold 住她。大多数男演员都没有热巴那么厉害，五官也没有热巴那么亮眼。回头看看和热巴合作的男演员，和高伟光有种 CP 感。高伟光身高191厘米，五官超级立体。认真对比，高伟光的轮廓还是不如热巴。图片来源水印。其他时候，要么外形略显逊色，站在热巴身边。感觉像个带着保镖的富家大小姐，要么外形够硬，但身材憋不住，看起来就像两个人在同一个舞台。其次是演技，回想一下自己的中学时代，你是怎么发现班里的同学谁喜欢谁的？当然是各种细节。而演员营造 CP 感，就是一个反过来的过程，用表演出的各种细节，让观众以为自己和对方相爱。这些细节体现在肢体动作上。比如站立时是否会无意识地靠近对方，接吻时是毫不犹豫还是有所迟疑。像下面这场吻戏中，杨紫紧张到挠树的手指就很有灵性，各种微表情就更不必说了。尤其是眼神，两个人是真的有眼神互动，还是玩任务一样盯着对方，观众一眼就看得出来。不管是什么故事，逻辑性都是必须的。以言情剧来说，男女主如何相遇、相爱，又如何产生误会，最终误会如何解除，其中逻辑都要细细推敲。如果剧情设置不合理，逻辑不能自洽，就会影响到人物的设定，甚至让观众出戏。此时更别提什么 CP 感了。再说开头提到的沉香如屑，翻翻评论就会发现，有的网友之所以觉得男女主没什么 CP 感，一个原因是诚意气势不足。也接不住杨紫的戏
，更像是沉浸在自己的戏份里，和女主的互动感比较弱。另一个原因就是剧本不够合理。不少追剧又弃剧的网友都表示，这部剧的很多地方都让人不能理解：男女主为何相爱，有误会为何不问不解释，甜的地方不够甜，虐也虐。只能说磕不磕 CP 都可以，只要不按头安利或者嘲讽他人即可。我们所追求的自由，也应该包括磕 CP 自由，不是？留言区聊聊，你磕的最上头的 CP 是哪部剧的谁？